Anda mahu apa? Mau buat Thailand? Sekretari Jester Bredo, Sekretari Luan Tonino, Sekretari Ronald Diamas dan Joel Villanueva, Governor Mujib Hataman, Mayor Sara Duterte, Commissioner Rufi Piazon, Congresswoman Lisa Ontiveros Baraken, Vice Governor Bainon Caron, Speaker and Members of the Regional Legislative Assembly, Regional Cabinet Secretaries and Heads of Offices and Bureaus, Governor Joe Akbar, uh, Governor Mamintala Jong Jr., Governor Ismael Tomagandadato, Governor Sakurtan, Governor Sadikul Sahali, Mayors from the ARMM, Representatives from the USAID and the Asia Foundation, Non-Government and Civil Society Organizations present, Fellow Workers in Government, Honored Guests, Mga Minamahal ko pong kababayan, magandang baga po ulit. Ang mabuting pamamahala ay pundasyon ng matibay na samahan at ugnayan. Respeto, integridad at pagpapahalaga sa tao sa taong usapan. Ito ang mga prinsipyong itinataguyod upang makamit ang mitiing magkaroon ng tapat at epektibong pamumuno sa ARMM. Sagisa nga po ang pagbubuklod natin ngayon upang paitingin pa ang ating mabuting pamamahala tungo sa makabuluhan at malawakang pagbabago sa riyon. Nakasanayan na nga po noon na kapag nabanggit ang ARMM, ang imahe na puwapasok sa isipan ng karamihan ay kaguluhan, marahas at maduming halalan at mga politikal na angkan na nagpapakasasa sa kapangirian habang nagdurusa ang kanilang sinasakupan. Sa ganitong estado ng ARMM, tila isinumpa ang Mindanao para mailayo sa pagiging ganap na lupang pangako. Iba na po ang istorya ngayon kung kailan tinutugunan na natin ang mga problema. Ang una nating hakbang, pakiusapan ang Kongreso na ipaglaban ang eleksyon sa riyon at isabay ito sa lokal at pambansang halalan. Gusto nating mapadama sa kanila sa mabilisan at epektibong paraan ang kahulugahan ng mabuting pamamahala. May lamang sinubok na lantahin ang ipinula nating reforma, ipinaglaban po natin ang postponement at synchronization. Maraming salamat po sa mga kaalyado natin sa Kongreso at Senado sa pagsasabatas nito. Sana nga ba tayo dinala ng ating agenda ng reforma? Di po ba nasa panahon na tayo kung saan ang bawat sentimong ginagasos ng pambansa at lokal na pamahalaan ay dumidiretso sa serbisyo para sa mga taga ARMM imbis na sa bulsa ng ilan. Ngayon may pagkakataon na ritong malayang makapili ng pinuno nang naaayon sa konsensya at demokratikong kaisipan sa halip na dinidiktahan ng takot at karahasan. Lilinisin na po natin ang voters list upang ibalik ang halaga ng inyong boto. Bukod pa rito, nagpapatayo na po tayo ng totoong paaralan at tinutuldukan na natin ang bakbakan na buhay biktima pati sa mga inosenteng sibilyan sa pamamagitan ng mapayapang usapan sa MILF. Nagpapasalamat po tayo sa buong ARMM sa pangunguna ng ating OIC Governor Mujib Hataman. Di po maging, magiging posible ang mga tagumpay na ito kung wala ang inyong pakikisa sa mabuting pamamahala. Parami na po ng parami ang makatuwang natin sa tuwidadan at iilan na lamang ang nagnanais na ibalik ang sistemang ating nagisnan. Mula 2010 hanggang 2011, 425 LGUs na po ang nakatanggap ng Performance Challenge Fund kung saan kabuang 520 million pesos na ang naipagkaloob nating insentibo para sa kanilang katangi-tanging pamumuno. Makatarungan lang naman pong mag-boost tayo ng pondo sa mga karapat-dapat at nagpapakitang gilas sa serbisyo publiko. Congratulations po sa mga nakatanggap ng isang milyong piso bilang bahagi Bilang bahagi po ng Performance Challenge Fund ngayong taon, tiwala akong gagamitin ninyo ito sa lalo pang ikaunlad ng inyo pong mga komunidad. Naway dumami pa ang mga tulad ninyong huwaran at maasahang paglilingkod at kaisa natin sa paggawa ng tama para sa kapwa. Gaya po na lahat, lagi natin bukang bibig, kailangan ang pagtutugman ng adhikain ng ating pambansa at lokal na pamalad upang pagtangumpayan ng ating mabuting Inisiyatiba. Saludo po tayo sa pagsunod ng inyong lokal na gobyerno sa mga naging rekomendasyon ng Commission on Audit sa ginawa nilang pagsusuri noong 2008 at 2009 sa ARMM. 
itinigil nyo, itinigil nyo na ang pagbibigay ng cash advances, dumaraan na kayo sa tapat na bidding, wala nang bubukol sa inyong mga transaksyon, at pinapanagot ninyo ang umabuso sa pwesto. Makakaasa po kayong nasa likod ninyo ang ating administrasyon. Handang alalayan kayo sa inyong pangangailangan. Inaprobahan na nga po natin ang 8.59 billion pesos na pondo para sa iba't ibang proyekto ng Transition Investment Plan ng ARMM. Kasado na sa programang ito ang pagkakaloob ng ligtas na inumin sa pitumput-pitong lugar sa rehiyon. Nagkaroon na tayo ng initial assessment sa limang munisipalidad sa Basilan, 21 sa Lanao del Sur, 34 sa Maguindanao, 8 sa Sulu at Siam sa Tawi-Tawi. Ito na nga po ang papatid sa uhaw ng mga komunidad na matagal nang natuyuan ng lalamunan. Bukod sa malinis na tubig, bubuhusan din natin ng pondo sa ilalim ng Transition Investment Plan ang infrastrukturang pangkalasugan. Core Shelter Assistance Program para sa mga pamilyang naipit sa kaguluhan. Pagpapagawa ng Farm to Market Roads, pagsasaayos ng mga kalsada tulay at pagpapaunlad ng Electrification Program sa rehiyon. Binigyan po tayo ng pagkakaton upang patunayan sa mga tagay ARMM na ang mabuting pamamahala ay nagbubunsod ng tunoy, tunay na pagginhawa. Kaya naman huwag po natin sayangin ang magandang pagkakaton ito. Huwag nating ipagpabukas pa ang kaya nating isakatuparan ngayon para sa lalo pa nating pag-usad. Papayag ba kayong maghari muli ang karahasan ng mga kawatan at katiwalian ng mga utak wangwang? Ako po ang mangunguna sa nagkakaisang tinig na nagsasabing hindi natin ito pahihintulutan. Hindi po tayo hinto sa mga reforma. Hindi tayo aatras sa labang ating sinimulan. Patuloy lang po natin gawin ang tama at, at pihadong masaarang kada pa tayo sa pag-asenso. Sa puspusan nating pagkakapit-bisig, tuloy-tuloy na ang pagkabig natin sa ARM palapit sa kinabukasang puspus ng kasaganahan at kaunlaran. Bago po ako magtapos, tinitingnan ko po kasi listahan ng 8.59 billion pesos. Gusto ko sana maibalita sa inyo yung mga accomplishment. Pero dito po sa status as of May 31, 2012, ang napakarami po dito ay not yet started o ongoing. Pag-uwi pag ko po mamaya, pupulungin natin yung kaukulang mga departamento. Ang gusto ko po... Gusto ko po, ito pa, yung pinangako pa, yung tinuro po sa akin ng aking ama, pag nagbitaw ka ng salita, kailangan panindigan mo to mahirap o madali. Gusto ko po makita kasi, katulad dito sa DOE, Implementing Agency, National Electrification Administration. Ito po ay Rural Electrification Program, ang halaga po ay 200 million pesos, ang katapusan po nito ay October 2012. So maganda po ito, meron due date. Itong iba hong not yet started, patapos na po yung second quarter ng 2012, sana may maganda silang paliwanag, bakit not yet started. <laughs> meron kasi kami yung usapan sa kabinete, no, use it or lose it. Okay? At may deadline po yan, June 13, tanda ko. Pag hindi ko na nagamit, ililipat ko po doon sa ahensyang mausay ang performance. At pagdating na humingi po sila ng budget sa susunod na taon, kailangan maganda ang paliwanag. Bakit mabagal yata ang paggamit nyo sa nahingi na nyo noong pisa? Dahil pag tayo nangako, maski sinong Pilipino, dapat talaga itaga po nila sa pato, magayari po yan. Maganda araw po, maraming salamat po. <coughs> Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon ay tinatawagan ko po ang limang provincial governors ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, and Maguindanao. Pwede po bang kayo?